poslední dobou mám pocit, že zapomínám na to, co je tady úplně to nejdůležitější. Chtěl bych nechat chvíli prostor, abyste si zamysleli i vy, co je pro vás teď, v tento moment, to nejdůležitější. To, co vás třeba během dne nepustí, že vaše hlava o tom neustále přemýšlí a víte třeba, že pokud to nevyřešíte nebo pokud se tomu nebudete věnovat, ať už třeba tím, že to necháte být, anebo tím, že se na to zaměříte a něco pro to budete dělat, nějakou změnu, Tak co to vlastně je, tady ta věc, která tam je v tento moment? Ne kvůli tomu, co se stalo několik let zpátky, nebo i minut, hodin, anebo třeba něco, co bude za týden. A teď v tenhle moment, co tam vlastně cítíte? To, co tam v tom těle zrovna prochází, nebo čím prochází? co se tam tvoří za emoce, jak se cítíte vnitřně. Já jsem poslední dobou cítil velký stres a jakmile cítím, že je tady ten příval toho stresu, tak si uvědomím, že jsem nedělal nebo to, co jsem dělal, tak nebylo úplně v souladu nějak s životem, protože život je vlastně to žít bez stresu, prostě uvolněně. Stres do normálního života nepatří a jakmile tam ten stres je, tak bychom si ho měli uvědomit, protože nám vlastně říká, že nežijeme správně, že jsme nějak od toho života odpojení. A to je přesně ono. Já jsem si uvědomil, že jsem vlastně odpojený od sebe sama, že nevnímám, co se děje uvnitř mě, kvůli nějakým extrémním faktorům, že na to pak nemám kapacitu podívat se nebo dívat se víc do toho svého nitra, anebo jenom zase pozorovat ty běžné aktivity toho těla. Jen tak prostě plynout a žít. A ačkoliv se nacházím v nádherném místě, kam jsem se akorát přesnul, abych byl uprostřed přírody, kam mě to vždycky táhlo, tak pořád jsem měl ten stejný pocit. Takže vlastně to místo, to hlavní město versus příroda, nebylo samotné to, co by změnilo ten vnitřní stav. Je to pořád to, si najít ten prostor, nebo říct že tady ten prostor je, ten prostor na to nejdůležitější, co jste vlastně vy sami, co jsem já. A tím, že jsem si to uvědomil, to, že jsem vlastně odpojený od té reality, o to, co se tady děje, co se děje tady, nebo co se děje tady, tak jsem si říkal, že by to chtěl nějak zastavit a opět si během toho dne najít vždycky nějaký čas, který budu věnovat jenom sám sobě. A k tomu jsem se rozhodl, že budu si dělat vycházky do lesa že jen tak budu plynout. Protože když třeba nevíme my sami, co to je život, nebo jak žít, 
tak příroda může být náš nejlepší učitel. Neříkám, že jediný, ale takový nejlepší přirozený učitel. Protože ta příroda vlastně neřeší, co to je život. Ta příroda prostě je a žije. A my, pokud bychom chtěli taky vlastně najít, co to je život nebo žít život, zase se napojit na tu realitu, tak nám stačí jenom do té přírody jít a pozorovat ji. Co vlastně dělá? Co ty stromy dělají? Hýbou se? Nebo nehýbou? Komunikují spolu nějak? Co se děje třeba tam, kam nevidíme? Tady někde pod zemí, kde mají kořeny, nebo tady roste nějaký mech, nějaká tráva. Ty broučci to tady poletují. Já bych chtěl jen tak vždycky jakhle být a zahodit všechno to, co jsem si nějak vytvořil od malička v té hlavě. Cokoliv, ať to je. Každý jsme vyrostli jinak. Ale v tenhle moment, tady v tom místě, ať už jste kdekoliv, se stačí jen ptát toho učitele, který je vedle vás, co to vlastně je ten život a jak ho správně žít. Občas vám někdo odpoví, a nebo ty stromy budou prostě mlčet, jen tak budou stát nehybně, nic nebudou říkat, ani vítr s nima nepohne. A občas se na vás zase sesypou komáři, který vás poštípou natolik, že vám budou dávat vlastně facky zleva zprava a budou vám říkat, hele, pořád to neděláš správně. <laughs> A my ti budeme sát tu krev, dokud si to neuvědomíš. Ať vlastně cítíš aspoň, co se děje uvnitř toho těla. A cítíš, jak to tělo svědí, jak ty komáři na tebe sedejí a jak ti vlastně postupně pijou tu krev. Zkuste si uvědomit to, jestli jste vlastně napojený na sebe sama, anebo tam je, jsou tam, je tam ten čas, kdy vlastně cítíte nějaký stres, kdy cítíte, že tam je něco v nepořádku, kdy se v tom těle vytváří nějaké negativní emoce. U někoho se můžou akumulovat, u někoho můžou jít hned ven. Každý ty emoce vyjadřujeme nějak jinak. Ale hlavně je vlastně cítit, že tam jsou. Zajímalo by mě, jestli to má více lidí takové, že Občas cítí, že jim chybí příroda. Ať už jste třeba z města, nebo z maloměsta, z vesnice, tak jestli tam máte ten moment, kdy si říkáte, že chcete jít do toho lesa, ponořit se do hlouby sebe sama, nebo jen tak být, pozorovat, co se děje kolem vás, nebo pozorovat, co se děje uvnitř vás. Napojte se zase více na sebe sama. Pojďme společně žít, hrát si, běhat, zpívat, tančit, milovat se, radovat se, uvolnit se. Děkuji přírodo. Děkuji všem porostům tady kolem sebe za to, že tady jste a že mi poskytujete tenhle prostor. 
že mě pořád učíte, že mě přijímáte i v tom stavu plném stresu, v kterém se zrovna nacházím. I v tom stavu totálního odpojení od reality, od života, kdy jdu do toho lesa s tím záměrem, že chci, aby mi ta příroda pomohla se opět napojit na ten život, na ten proud toho bytí. Uvolnit se. A jen tak být. Děkuji.